Hi everybody, welcome back to Facebook for Wednesday evening. We're glad you decided to tune in and join us. I'm joined today by Council Member Carlos Flores from District 2 and on Zoom, Councilwoman Kelly Allen Gray from District 8. Hi Kelly. ¿Qué tal amigos? Hello. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Facebook en vivo con la alcaldesa Betsy Price de Fort Worth. El día de hoy tenemos a dos invitados más, los dos concejales de la ciudad de Fort Worth, a Carlos Flores del Distrito 2 y también a la concejal Kelly Alan Gray del Distrito 8. Bienvenidos. Thank you. And of course, Officer Segura, who's interpreting for us. Y un servidor para todos ustedes traduciéndoles. Thank you, Daniel. Thank you all for joining us. And today we're going to talk a little bit about the committee, the Council Committee on Education and Child Care and their advisory committee. And they're doing incredible work on your behalf because there's a lot of need there. Y el día de hoy estaremos platicando del Comité de Asesoría de Educación y Cuidado de Niños. Todos ellos están haciendo bastante trabajo ya que también hay muchas necesidades en esa área. They're looking at Wi-Fi issues, virtual access, of course, child care, all kinds of things. So before we receive their update, though, I'm going to give you an update on the COVID. Y antes de que recibamos una actualización de este comité, que están trabajando en acceso a Wi-Fi, también así en juntas virtuales y en diferentes necesidades de cuidado de niños, la alcaldesa nos va a dar los números del día de hoy. You know, every day I give you the numbers on COVID-19 that we got from the night before. Today, Tarrant County has 990 positive cases, 30 fatalities, and 157 recovered cases. Fort Worth is reporting 14 additional cases overnight, bringing us to 373 positive cases, 17 fatalities, and 64 recoveries. You know, that's an increase overnight, not as big as we've seen on some of them, but still going up and the increase in fatalities continues to break my heart. Tarrant County is now at almost a thousand cases. El día de hoy los números de COVID-19 son los siguientes. Para el condado de Tarrant se reportaron 990 casos positivos, asimismo con 30 fallecimientos y también 157 casos en recuperación. En la ciudad de Fort Worth tenemos 9, 14 casos nuevos, asimismo con un fallecimiento más y esto nos lleva a un total de 373 casos. También tenemos 64 casos en recuperación. La alcaldesa nos comenta que estos números pues se han incrementado a través de la noche. Hasta este momento llevamos más de mil casos en todo el condado y sus condolencias y su corazón pues está muy sentido con estos números. So don't let up, stay at home. And later this week, I'll give you an update on plans as we begin to look at what data points do we use to evaluate reopening. Así que no se den por vencidos, manténganse en casa y después durante esta semana les darán una actualización de unas áreas que se van a reabrir. So you may be working in an essential job and worried about child care, or you may be at home with your children and worried about their education. Así que ustedes quizás están preocupados si tienen un trabajo esencial y cómo van a cuidar a sus niños o así mismo también cómo van a continuar con su educación. That's really why we started this committee on child care and education. Y es por eso el razón y el motivo que se inició este comité de asesoría en educación y cuidado de niños. So Carlos, tell us a little bit about the committee. Who's on it and what are your goals? Ahora el concejal Carlos nos va a comentar qué es lo que están haciendo en este comité. Sí, gracias a Caldesa y gracias a Daniel. Nuestra cometa existe por esta razón. Educación y el cuidado de los niños. Damos uh, avisos al, con, al consejo y también al cliente de la ciudad cerca de problemas en tratar de, de encontrar soluciones contra este virus. Y tenemos uh, 14 miembros, nosotros dos representados ahí en el council, Yo y Kelly Allen Gray, tenemos cuatro uh, personas en educación, cinco personas en el cuidado de niños y también tenemos tres líderes de la, de la comunidad que también nos da visión. That's a great group, Carlos, and they'll tackle these issues head on. Es un equipo bastante bueno y están laqueando estos, estos retos eh, de frente, de cara a enfrente. 
So Kelly, can you tell us a little bit about how your committee is coordinated and what agencies you're working with and what they're doing? Y ahora la concejal sí. Lady nos va a dar qué es lo que están haciendo en su comité y cómo lo están coordinando. Go ahead. So sure, our committee is made up of several city departments, neighborhood services, park and recreation, and the library because each of these facilities operate and provide services that support childhood development and learning. Ella nos comenta que su comité está formado por diferentes departamentos de la ciudad. Entre ellos está el departamento de vecindarios y servicios de los vecindarios, asimismo de parques y recreación de las bibliotecas, y es por eso que todos estos edificios proveen algún tipo de apoyo y desarrollo de aprendizaje para los niños. So, in addition to our city departments, we are also working with agencies represented uh, on our committee from the community, uh, Fort Worth ISD, the Boys and Girls Club, the YMCA, the Center for Transforming Lives, um, United Community Centers and uh, Child Care Associates. Asimismo, estos departamentos están trabajando con otras agencias, como para mencionar algunas, está el Distrito Escolar de Fort Worth, asimismo el Club de Boys and Girls, y también el Club de YMCA y el Centro que Transforma Vida, asimismo el Centro de Unidad y también los Asociados de Cuidado para Menores. Todas estas organizaciones están trabajando juntas para enfrentar las necesidades que puedan surgir. I'm sure with those partners at the table, we're going to make great progress. Thanks. Carlos, Kelly mentioned Fort Worth ISD and virtual learning. You want to talk just a little bit about what they're doing? La alcaldesa le pregunta a Carlos de que la concejal Kelly mencionó algo del aprendizaje virtual y ahora el concejal Carlos nos va a decir qué es lo que están haciendo en esa área. Gracias, Anya. Claro que sí, alcaldesa. Fort Worth ISD tiene el más alto porcentaje de familias que necesitan asistencia. Entonces, nuestro problema es esto. ¿Cómo le podemos you know, llevar y, y tener oportunidades para ayudar a estas familias? Y Fort Worth ISD empezó su programa que se dice en inglés Learning at Home, aprendiendo en la casa. Y también andan dando y dándoles a las personas que los necesitan uh, 7,000 Chromebooks y también hotspots para tener acceso al internet. Y también lo que reconocemos nosotros en el comité es que en la primera hay más necesidad que hay en la secundaria en tener estos aparatos para que los uh, niños puedan aprender. Y seguimos tratando de encontrar soluciones. We will help them bridge that digital gap. Y'all are making great progress. So, Kelly, what about the challenges that exist still to come? La alcaldesa le pregunta a Kelly que cuáles son algunos otro, otros retos que se acercan o se aproximan. So sure, our committee, our committee has focused on the challenges facing many low-income families and immigrant families in which parents uh, may lack the technical, educational, and or language skills necessary to facilitate their children's online learning. Claro, ella comenta que sí, su comité se ha enfocado en diferentes retos que están ellos enfrentando, especialmente con las familias de bajos ingresos, especialmente con padres que quizás técnicamente no tienen ese conocimiento o esa, ese conocimiento de cómo lidiar con las situaciones necesarias en el aprendizaje de sus niños en esta nueva era virtual. And, and we know that these problems tend to disproportionately affect African Americans and Hispanic families. We already face significant educational disparities prior to coronavirus, and Fort Worth ISD uh, shares the concerns that we have in making sure that we are able to educate our children across all spectrums. Y también ellos entienden que estos problemas tienden tradicionalmente a ser desproporcionados, especialmente en la comunidad afroamericana y asimismo en las familias hispanas, que aún antes del coronavirus ya enfrentaban unos retos parecidos. Pero es importante que ellos se mantengan escuchando sus preocupaciones y que hagan el esfuerzo para enfrentar estas necesidades. 
I know that one of the issues facing it is everyone is childcare. You have children at home. Kelly has an almost grown son, and I have grandchildren in childcare. So, Carlos, talk just a little bit about childcare challenges. Uno de los retos que también la alcaldesa menciona es de que muchos de nosotros, incluyendo algunos de ellos, tienen situaciones o retos del cuidado de niños. Y el concejal Carlos nos va a dar alguna actualización de lo que están haciendo en esa área. Sí, gracias, Daniel. Gracias, alcaldesa. Lo que andamos haciendo es esto. Tratando de dar la información a esos trabajadores esenciales es el problema más grande que hemos encontrado, ¿verdad? Hemos, hemos descubierto que personas no saben que hay asistencia. Esta asistencia sí existe. El, el gobierno federal ha dado mucho dinero y tenemos que darle todos los datos para que esos trabajadores puedan aplicar y, to, y tomar provecho de estos programas, porque sí les va a ayudar, porque ellos tienen uh -huh. trabajos muy difíciles y queremos que tengan ahí una seguridad en su mente y en sus corazones que sus niños se van a cuidar. So Kelly, quickly you might tell us what aid is out there for families that need help with child care. Y la pregunta ahora para sure. la Kelly es, ¿qué tipo de ayuda puede haber ahí para el cuidado de menores? So we have over 6,600 child care slots available at more than 400 licensed facilities throughout Tarrant County. Entonces ella nos comenta que a través de todo el condado de Tarrant County tenemos más de 400 lugares con licencia para el cuidado de menores y también más de 6,600 espacios disponibles para el cuidado de estos niños. So to find those providers, Please go to the website and it is find.bestplace, the number four, kids.com. Y para encontrar todos estos espacios disponibles, le pedimos que visite el sitio de internet que está en inglés, que se llama find.bestplace, el número cuatro, kids.com. In addition, we have access to 100% child care subsidy, subsidies for essential workers with incomes at or below 150% of the state medium income, or in better terms, $118,000 for a family of four. Y también tienen otros recursos, como este que es muy interesante, tienen el 100% de disponibilidad para diferentes eh, trabajadores de trabajo esencial. Esto significa en palabras pues, más sencillas, de que pueden cubrir el 100% a familias que hacen menos de 118 mil dólares al año. Esto incluye una familia de cuatro personas. So these, co these subsidies cover a three month emergency period and we have subsidies for 600 essential workers. Y estas, estos fondos monetarios cubren lo que es el cuidado de menores por tres meses al 100%. Y eso cubre hasta 600 eh, personas que trabajan en trabajos esenciales. Sure. And the website that you can find the application on is TarrantCountyCCMS.com and you'll get a response within 48 hours. Y también para encontrar más información acerca de estos servicios, le pedimos que visite el sitio de internet, que también está en inglés, pero es Tarrant County ccms.org y un trabajador social le, con, le contestará hasta en menos de 48 horas. So as we close today, I want to remind you that you are very fortunate to have Carlos and Kelly working on your behalf. They're working incredibly hard. Así que antes de que cerremos el día de hoy, la alcaldesa quiere recordarles a todos ustedes que tienen a dos concejales que trabajan muy duro para todos ellos, eh, concejal They're Carlos y Kelly. Sorry. There are other six council members are working hard also. It's a great team effort we've got going. Y también tienen un gran juego de equipo aquí todos ellos su esfuerzo porque hay seis más concejales que también están trabajando. And I want you to join me tomorrow night and join the council members for a citywide ovation for healthcare workers and first responders. We will go out at 7 p.m. tomorrow night on your lawns, on your balcony, get in your car, clap, honk your horns, and sing. Así que la alcaldesa nos está invitando a todos ustedes para el día de mañana a hacer una celebración en toda la ciudad. Es una ovación para los trabajadores que trabajan en las primeras líneas, trabajadores de salud y también a los de servicio de emergencias. 
salgan al patio, salgan a su balcón. Ella quiere que aplaudan, que griten, que lo hagan en armonía. It's a joint effort with the Dallas mayor, Eric Johnson, and the city of Dallas. Let's see if we can't make more noise than they do. Y eso sería en conjunto con el alcalde de Dallas. Vamos a ver si hacemos más ruido que ellos. Tomorrow night at 7. El día de mañana a las 7 de la tarde. So Daniel, y'all stay safe, y'all stay healthy, and y'all stay home. Y en las palabras de la alcaldesa, manténganse seguros, manténganse saludables, y quédense en casa. Gracias. Gracias.